हेलो फ्रेंड्स दोस्तों मैं हूं आपका अपना दोस्त रवि कुमार नजन और आप देख रहे हैं रवि ब्रिलियंट आई का फिजिक्स का तीन नंबर क्यूज और दोस्तों अभी तक मैंने दो क्यूज बता दिया है प्लीज़ दोस्तों इस दोनों क्यूज को कंप्लीट कर लें और दोस्तों तीसरा क्यूज को भी कंप्लीट कर लें और दोस्तों मैं केमिस्ट्री का एक क्यूज बता चुका हूँ दो क्यूज और बताऊँगा बायोलॉजी का तीन क्यूज बताने वाला हूँ दोस्तों प्लीज़ तीनों को कंप्लीट करके जाए दोस्तों काफ़ी सहायता मिलेगी और दोस्तों अच्छे नॉलेज के लिए अच्छे स्कोर करना चाहते हैं लाइफ में आप एस के एग्जाम में दोस्तों तो प्लीज़ 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 मैं जो फुल कोर्स पढ़ा हूँ दोस्तों फुल कोर्स पढ़ें और पूरा डिटेल में पढ़ें दोस्तों क्योंकि एस एक टॉप एग्जाम होता है पी एक टॉप एग्जाम होता है इंडिया का आई एक टॉप एग्जाम होता है इंडिया का रेलवे एक टॉप एग्जाम होता है इंडिया का अच्छे अच्छे एग्जाम में ये सब आते हैं और दोस्तों वैसे एग्जाम को एक पेपर में समेटना और खास केसेस की बात करूँ मैं पीसीएस की बात करूँ तो वैसे एग्जाम को दोस्तों दो पेपर में समेटना दोस्तों गलत बात है ये कभी संभव नहीं पॉसिबल नहीं है दोस्तों फिर भी मैं वैसे क्वेश्चन को कलेक्ट किया हूँ जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है आप लोग देख करके जाएँ दोस्तों सहायता मिलेगी लेकिन इतना मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि दोस्तों पूरा क्वेश्चन आ जाएगा या फिर मतलब बहुत ज़्यादा भी आ जाएगा दोस्तों मैं कोशिश किया हूँ एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ दोस्तों बहुत ज़्यादा सवाल जो पूछे जा चुके उसको मैंने रिपीट किया है देखिए और दोस्तों प्लीज़ मैं इतना जरूर कहूँगा दोस्तों को अगर आप अच्छे स्कोर करना चाहते हैं लाइफ में कुछ मतलब अच्छे एग्जामिनेशन निकालना चाहते हैं तो प्लीज़ आप फुल कोर्स पर जो मैं फुल बता रहा हूँ दोस्तों केमिस्ट्री का मैंने बहुत सारे लेसन खत्म कर दिया है दोस्तों फिजिक्स का मैंने भी दो लेसन अभी तक खत्म कर दिया प्लीज़ सोलह लेसन पूरा फिजिक्स में पढ़ना है प्लीज़ लेसन पढ़ें और दोस्तों फिजिक्स से रिलेटेड लेसन ब्रह्मांड जो मैंने जोग्राफी में बड़ी डिटेल से पढ़ाई प्लीज़ जोग्राफी को भी उस लेसन को देख लीजिए यूनिवर्स दोस्तों आठ वीडियो मैंने पढ़ाया अगर आपके पास वक्त है तो प्लीज़ देख लीजिए क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं और दोस्तों क्यूज को तो करके ही जाएं चलिए मैं आता हूं क्यूज पे दोस्तों पहला क्वेश्चन है जो है सूर्य का चक्कर सर्वाधिक दिनों में कौन लगाता है दोस्तों सूर्य का चक्कर सर्वाधिक दिनों में लगाता है मंगल याद रखिएगा कैसे दोस्तों यह लगाता है लगभग छः सौ छियासी दिन में छः सौ छियासी दशमलव नौ सात दिन में याद रहेगा दोस्तों अगला क्वेश्चन जब सौ ग्राम बर्फ में जीरो डिग्री से तापला बर्फ सिंपल सा क्वेश्चन देखिए दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन में पढ़ता हूँ अगर कितना भी दोस्तों कितना भी बर्फ हो सौ ग्राम हो दो ग्राम हो कितना भी दोस्तों कितना भी बर्फ हो सौ ग्राम हो या दो ग्राम हो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों याद रखिएगा अगर जीरो डिग्री सी ताप पर कोई बर्फ है उसमें आप 80 डिग्री 90 डिग्री कितना भी टेम्परेचर वाला अगर जल मिला देते हैं अगर आपसे पूछे जाए कि गुप्त उषमा कितनी उत्पन्न होगी तो याद रखिएगा दोस्तों जीरो डिग्री सी क्योंकि दोस्तों किसी भी ठंडा पदार्थ में गर्म पदार्थ मिलाने से दोस्तों गर्म पदार्थ भी ठंडा हो जाता है और दोस्तों उसमें मतलब जीरो डिग्री सी है ना दोस्तों और ये अस्सी डिग्री सी है दोस्तों सौ ग्राम है ये ठीक है अब इसमें अगर सौ ग्राम मिला है दोस्तों तो गुप्त उषमा की बात हो रही है मतलब गुप्त उषमा जो छुपी उषमा है दोस्तों तो छुपी उषमा अगर आपसे पूछे गुप्त उषमा तो गुप्त उषमा की बात करें दोस्तों तो जीरो डिग्री सी ठीक है याद रखिएगा हाँ आप लोग घर में जो प्रयोग करते हैं दोस्तों ठंडा पानी होता है उसमें गर्म मिला दे दोस्तों तो गर्म हो जाता है लेकिन दोस्तों यहाँ उल्टा नियम काम करता है गुप्त उषमा अगर से आपसे पूछे दोस्तों इसको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा लेसन में गुप्त उषमा की बात करें दोस्तों कितना पदार्थ में कोई मिला दे गुप्त उषमा की बात करें तो याद रखिएगा जीरो डिग्री सी तो दोस्तों वही क्वेश्चन है यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए कि जब सौ ग्राम बर्फ में जब सौ ग्राम बर्फ में जीरो डिग्री सी सौ ग्राम बर्फ में दोस्तों जीरो डिग्री सी ताप वाला बर्फ मिला देते हैं और उसमें अस्सी डिग्री गर्म जल के सौ ग्राम लेकर उस जल में मिलाते हैं तो गुप्त उसमें जीरो डिग्री सी हो गया दोस्तों दाप बढ़ाने पर मोम का गलांक दोस्तों दाप बढ़ाने पर मोम मोम का गलांक दोस्तों घर मतलब बढ़ता है मोम में ऐसा होता है दोस्तों अगर बर्फ की बात करें दोस्तों तो बर्फ का घटता है ठीक है अगला दोस्तों बढ़ते क्रम में तरंग धर दोस्तों बढ़ते क्रम में तरंग धर दोस्तों को इसको बहुत जरूरी तरीके से याद रखें दोस्तों क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा 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 ही जाता है बहुत ज़्यादा सवाल रिपीट किया गया है बढ़ते क्रम में जो दोस्तों तरंग धर जो होता है उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ देख लीजिए सबसे पहले रेडियो तरंग उसके बाद है दोस्तों अवरक तरंग उसके बाद है दोस्तों दृश्य तरंग और दृश्य प्रकाश विजिबल रे उसके बाद दोस्तों एक्स रे एक्स रे याद रखिएगा दोस्तों इसको आप ट्रिक बना के याद रख सकते हैं दोस्तों र अ ऐसे करके दोस्तों ऐसे र अ द्री एक्स जैसे आप याद कर सकते हैं दोस्तों याद कर सकते हैं दोस्तों नहीं तो एक मिनट दोस्तों इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप र रद्दी रद्दी समझते हैं ना रद्दी सारा गला को रद्दी कहते हैं तो रद्दी एक्स याद रह रखेगा दोस्तों र से दोस्तों रेडियो तरंग और से दोस्तों अवरक तरंग दृश्य से दोस्तों दृश्य तरंग दृश्य प्रकाश और एक से दोस्तों एक्स डे रद्दी एक्स रद्दी एक्स याद रखेगा रद्दी एक्स नॉर्मली याद कर लीजिए और दोस्तों इसको मैं लेसन में अच्छे तरीके से बताऊँगा बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊँगा बहुत इंपॉर्टेंट है और जब मैं पढ़ाऊँगा दोस्तों रेडियो एक्टिव तो अगला देखिए दोस्तों आवेश की मात्रा को मापा जाता है
याद रखिएगा दोस्तों लेजर अगर अगर आपसे पूछे लेजर कैसा प्रकाश है दोस्तों तो याद रखिएगा एक वर्णिक प्रकाश है बहुत इंपॉर्टेंट है और लेजर का फुल फॉर्म मैं लेके आऊँगा आगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्पलीफिका लाइट एम्पलीफिकेशन बाई स्टमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन ठीक है लेजर याद रखिएगा ऑफ रेडिएशन इसका फुल फॉर्म मैं फिर बताने वाला हूँ चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पर टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में क्या अंतर है दोस्तों दोनों में बहुत डिफरेंस बहुत बड़ा अंतर है टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में अंतर क्या है दोस्तों कि टेलीस्कोप के पास जो फोकस दूरी होती है दोस्तों अधिक होती है और माइक्रोस्कोप के पास कम होती है कैसे याद रखेंगे दोस्तों देखिए ना देखिए सिंपल बात है टेली और देखिए माइक्रोस्कोप माइक्रो मतलब होता है छोटा और छोटा मतलब फोकस दूरी कम होगा टेली मतलब अधिक होगा तो याद रखिएगा माइक्रोस्कोप के पास फोकस दूरी कम होती है कम होती है और टेलीस्कोप के पास फोकस दूरी ज़्यादा होती है चलिए याद रहेगा अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक के स्पेक्ट्रम की आवृत्ति के आधार पर रेडिएशन को बताए मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन को पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जैसे मैंने ऊपर बताया है रेडियो तरंग अब रखते हैं डी एक्स ट्रिक बताया दोस्तों वैसे आप इसको भी याद रख सकते हैं दोस्तों विद्युत चुंबक के स्पेक्ट्रम के आवृत्ति के आधार पर रेडिएशन को बताए दोस्तों विद्युत चुंबक के स्पेक्ट्रम की आवृत्ति के आधार पर दोस्तों रेडिएशन को बताना है दोस्तों बढ़ते क्रम के आधार पर बताना है कि कौन कौन आता है सबसे पहले दोस्तों तो इसमें आता है दोस्तों मतलब इसमें जैसा ऑप्शन अभी तक दिया गया है इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा रिपीट किया गया मैंने उसको लिखा है दोस्तों दोस्तों याद रखिएगा अवरक प्रकाश सबसे पहले आता है उसके बाद दोस्तों पराबैग्निक उसके बाद उसके बाद आता है उसके बाद दोस्तों एक्सरे उसके बाद आता है सबसे अंत में आता है गामा ठीक अंत में आकर हंगामा तो आप दोस्तों ऐसे याद रखेगा जरूर ठीक है कैसे याद रखेंगे दोस्तों आप एक्स ऐसे याद रखेंगे दोस्तों अगर किसके आधार पर पूछिए सवाल को याद कर लीजिए सवाल दोस्तों सवाल याद नहीं रहेगा तो फिर आंसर कैसे कीजिएगा तो पहले सवाल जरूर उसके बाद आंसर जरूरी है दोस्तों विद्युत चुंबक के स्पेक्ट्रम के आवृत्ति के आधार पर दोस्तों आवृत्ति की बात आए किसके विद्युत चुंबक के स्पेक्ट्रम के आवृत्ति के आधार पर रेडिएशन को बताना है दोस्तों तो आप याद रखिएगा दोस्तों आप एक्स और अंत में कौन आएगा दोस्तों हंगामा यानी गामा ठीक है तो आ से दोस्तों अवरक प्रकाश और पास से दोस्तों पराबैग्नि प्रकाश उसके बाद एक्स प्रकाश एक्स किरण उसके बाद दोस्तों गामा किरण दोस्तों इस ट्रिक को लिख लिख के रिपीट कीजिएगा तभी याद हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा ठीक है आगे दोस्तों क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों विद्युत चुंबक स्पेक्टर के आधार पर हो जाएगा दोस्तों आप एक्स गामा मतलब आप एक्स गामा आप एक्स हंगामा कैसे याद कर लीजिए दोस्तों अगला है दोस्तों पृथ्वी से चांद का सिर्फ एक टुकड़ा देखते हैं क्योंकि पता है क्योंकि दोस्तों घूर्णन तथा परकीर्णन जो होता है वो उसका दोनों का समय समान होता है इस बात को याद याद कर लीजिए अगला दोस्तों क्वेश्चन है विद्युत लेपन में किस विद्युत धारा का प्रयोग होता है दोस्तों एसी का प्रयोग होता है एसी करंट का क्योंकि दोस्तों ज़्यादा ही करंट चाहिए विद्युत लेपन में और दोस्तों विद्युत लेपन में या तो जिंक निकल का नहीं तो जिंक का दोस्तों जिंक का या, याद रखिएगा एसद यसद लेपन जो होता है यसद लेपन यसद लेपन में दोस्तों जिंक का पर चढ़ाया जाता है ठीक है दोस्तों निकल का विद्युत लेपन में निकल का पर चढ़ाया जाता है और कुछ विशेष प्रकार के धातु का दोस्तों जैसे क्रोमियम का भी चढ़ाया जाता है दोस्तों याद रखिएगा और जिंक का दोस्तों यसद लेपन में याद कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है यसद लेपन लिखी लीजिए अगला दोस्तों क्वेश्चन कि क्वेश्चन देख लीजिए यह शब्द लेपन विद्युत लेपन हो गया एक घना कार बर्फ पानी की सतह पर घूमता है तो गलने के बाद जल का लेवल दोस्तों ये इम्पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप घर पे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं एक घना कार बर्फ का ले लीजिए बर्फ बर्फ ले लीजिए दोस्तों और उसको पानी ले लीजिए पानी की सतह पर घुमाइए तो दोस्तों गलेगा धीरे धीरे गलेगा 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 तो आपको लगेगा क्या कि वो इसका लेवल बढ़ेगा दोस्तों लेकिन याद रखिएगा दोनों का लेसन लेयर दो, दोस्तों बर्फ को गलने के बाद वो इसका लेयर दोस्तों समान रहेगा लेयर चेंज नहीं करेगा क्यों इसकी चर्चा मैं करूँगा क्लास में बड़ा सा थोड़ा टॉपिक है बस आप याद कर लीजिए समान रहेगा चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अगर दोस्तों अगर पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो क्या होगा दोस्तों उसका वह मतलब अगर पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे दोस्तों तो उसका ध्रुव दोस्तों बदलने लगेगा उसका ध्रुव दोस्तों बढ़ने लगेगा उसका आकार बदलने लगेगा याद रखिएगा ठीक है अगर घूमना का एक बंद कर दे तो दोस्तों न्यूटन का प्रथम रिंग नियम में प्रकाश निवेश में कितना परिवर्तन होता है दोस्तों मैंने अभी नहीं पढ़ाया प्रकाश में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों से बताऊँगा कि दोस्तों रिंग जो नियम था न्यूटन का वो ऐसा था वृत्त था दोस्तों तो वृत्त में जब बात है तो वृत्त का परिधि क्या होता है दोस्तों टू पाई आर तो याद रखिएगा टू तो कॉन्स्टेंट है दोस्तों और आर तो होता ही है और दोस्तों पाई भी कॉन्स्टेंट है याद रखिएगा लेकिन पाई बदलता है न्यूटन के रिंग नियम में मैं बताऊंगा पूरे डिटेल से आप याद कर लीजिए न्यूटन के जो रिंग नियम है दोस्तों उसमें पाई क्या होता है दोस्तों बदलता है क्योंकि आपके पास दोस्तों समय बहुत कम है बस मेन फैक्ट से याद रखिए जिससे एग्जाम में सवाल हल हो सके ठीक है जो एस वाले उनके लिए खास में बता रहा हूँ और दोस्तों सभी जितने भी रेलवे बैंक के जितने करवाने करने वाले हैं
दोस्तों सत्ता से सत्ता लड़ने का जो मिसाइल भारत बनाया था दोस्तों उसका नाम था पृथ्वी नामे से देखिए सत्ता से सत्ता मतलब पृथ्वी दोस्तों कंप्लीट है आगे दोस्तों हल्का चालक तथा आईसी चिप बनाने में प्रयोग दोस्तों हल्का चालक की अगर बात करें कि सबसे हल्का चालक बनाने में दोस्तों किसका प्रयोग होता है तो कॉपर का प्रयोग होता है लेकिन अगर आपसे चिप की बात करें तो अर्ध चालक की बात करें तो दोस्तों चिप जो बनता है चिप मेमोरी दोस्तों वो बनता है अर्ध चालक से और अर्ध चालक जो सबसे बेहतर दोस्तों सिलिकॉन है मैंने बताया भी दोस्तों जर्मनी मैंने सभी बताया दोस्तों याद रखेगा जो चिप बनता है दोस्तों चिप आईसी चिप याद रखेगा आईसी चिप किसी बनता है दोस्तों सिलिकॉन से ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों पृथ्वी के नजदीक कौन सा ग्रह है दोस्तों पृथ्वी के नजदीक ग्रह है मंगल और दोस्तों ऊपर भी मैंने बताया कि सूर्य का चक्कर सर्वाधिक दिनों में कौन लगाता है दोस्तों मंगल दोस्तों मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है ठीक है याद रखेगा इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है अगला दो, दोस्तों क्वेश्चन कि जब दूध से क्रीम अलग किया जाता है तो उसका घनत्व दोस्तों बढ़ता है और कौन सा विधि होता है दोस्तों अपकेंद्रन विधि ठीक है मैंने बताया दोस्तों दूध से क्रीम निकाला जाता है दोस्तों तो उसका घनत्व क्या होता है दोस्तों बढ़ता है अगला क्वेश्चन दोस्तों दिए के अंदर भरवा तेल ऊपर की ओर बढ़ता है क्यों दोस्तों एक मिनट मैंने इसका आंसर नहीं लिखा लेकिन याद रखिएगा दोस्तों केस नली प्रयोग होता है मैंने बताया था दोस्तों जो आ, मैंने बार बार इसका चर्चा किया दोस्तों कैपिलरी मैंने बताया ना कि फाउंटेन पेन को एरोप्लेन में लेके जा लेके जाना मना है या फिर ऊंचे पर्वत पर पेन नहीं लेके चढ़ना चाहिए या पेन ऊंचे पर्वत पर उसका इंक बाहर आने लगता है क्यों दोस्तों मैंने बताया ना केश नली प्रभाव दोस्तों वही है तो याद रखिएगा दोस्तों दिए के अंदर भरा हुआ तेल ऊपर की तरफ बढ़ता है क्यों तो दोस्तों याद रखिएगा केश नली प्रभाव के कारण ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों हाइड्रो पावर क्या है दोस्तों हाइड्रो पावर है दोस्तों नवीकरणीय इसे बार बार हम प्रयोग कर सकते हैं रिसाइकिलिंग कर सकते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों लेजर का पूर्ण नाम क्या है दोस्तों इसको याद कर लीजिए लेजर का पूर्ण नाम एल ए एस ई आर लेजर दोस्तों लाइट याद कर लीजिए लाइट 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 एम्पलीफिकेशन 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 ऑप्शन रहेगा दोस्तों मारना होगा आपको ट्रिक लाइट एम्पलीफिकेशन दोस्तों और ए से दोस्तों एस्टिमुलेटेड एस्टिमुलेटेड एस्टीमुलेटेड लिख लीजिए और दोस्तों दोहराइए इसको लाइट एम्पलीफिकेशन एस्टिमुलेटेड और दोस्तों इमिशन ऑफ रेडिएशन चलिए और याद रखिएगा कैसा होता है दोस्तों एक वर्णी होता है एक वर्णी एक वर्णी पता है ना आपको मोनोक्रोमेटिक चलिए दोस्तों हमारा लगभग बाईस क्वेश्चन क्लियर हो गया बारह मिनट में और आगे ठीक फिर बारह मिनट में बाईस क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद करना होगा लिख लिख के दोस्तों मैं ग्रेविटेशन बताऊँगा तो उसमें बताऊँगा और मोशन पढ़ाऊँगा उसमें भी बताऊँगा दोस्तों द्रमान एम और बेग एक एक गोली एक लकड़ी पर दागी जाती है तो दोस्तों सिस्टम का अंतिम एक पूछा जा रहा है दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन है कि एम द्रमान दे ठीक है और उसका बेग दे ए और पूछिए सिस्टम का अंतिम बेग तो आपको फार्मूला याद रखें दोस्तों फार्मूला है फार्मूला होता है एम बटा याद रखेगा एम छोटा एम फिर बड़ा एम याद रखेगा मम्मा याद रखेगा फार्मूला मम्मा मम्मा इसको दोहराए मम्मा तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन नहीं बार बार रिपीट किया जाता है तो दोस्तों याद रखेगा एम द्रमान वाला कोई ए बेग से कोई गोली कोई लकड़ी पर दागी जाती है तो सिस्टम का अंतिम बेग क्या होगा दोस्तों मम्मा मम्मा याद हो गया चलिए आगे मैं बता रहा हूँ दोस्तों अगला है कि एक वस्तु का द्रमान भौतिक तुला से मापने पर एक स्थिर लिफ्ट में एम पाया गया यदि वह लिफ्ट ए बेग से ऊपर जाने लगा तो द्रमान बताए दोस्तों ऐसा है दोस्तों तो याद रखिएगा दोस्तों याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है एम इंटू एक प्लस ए बटा जी इसका फॉर्मूला को याद रखना होगा दोस्तों क्वेश्चन क्या था दोस्तों कोई वस्तु है ठीक है उसका द्रमान किसे मापा गया दोस्तों भौतिक तुला से मापा गया मापने के बाद दोस्तों स्थिर लिफ्ट था स्थिर लिफ्ट में मतलब उस वस्तु का द्रमान क्या पाया गया दोस्तों भौतिक तुला से मापने पर एम पाया गया और लिफ्ट है जो दोस्तों वो ए बेग से बढ़ने लगा तो दोस्तों बढ़ने लगा ए बेग से तो दोस्तों एम है तो एम और दोस्तों ए है तो ए इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों ठीक है और दोस्तों याद रखिएगा एक इसमें जोड़ना है बटा जी से भाग देना गुरुत्व तुरंत से तो इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए कैसे होता है दोस्तों मैं लेसन बताऊँगा बहुत डिटेल से समय भी बहुत काफ़ी कम है और दोस्तों आप बस टू दी पॉइंट बात कीजिए आंसर याद कीजिए ठीक है तो एम इन टू वन प्लस ए बटा जी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैं डिटेल कर दूँ तो याद हो जाएगा दोस्तों डिटेल करूँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा ठीक है चलिए आगे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों डिटेल से पढ़ना है तो लेसन देखिए पूरा चलिए आगे आ रहा है दोस्तों एक प्रेक्षक का क्षतिज परास दोस्तों इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए कोई प्रेक्षक है दोस्तों उसका क्षतिज परास और उसका जो ऊंचाई है दोस्तों ई क्षतिज परास है दोस्तों उसका ऊंचाई जो है वो चार गुना ज़्यादा है याद रखिएगा दोस्तों एक बात याद रखिएगा मैं बता रहा हूँ दोस्तों अगर चार गुना ज़्यादा हो दोस्तों तुम्हारा का कौन होता है पैंतालीस डिग्री से पैंतालीस डिग्री ठीक है अगर दोस्तों आठ गुना हो दोस्तों तो उसका कौन होता है नब्बे डिग्री ठीक है ये बात याद रखिएगा तो एग्जाम में जब भी पूछा जाता है दोस्तों तो चार गुना पूछा जाता है आठ गुना पूछा जाता है तो नहीं तो चार गुना पूछा जाता है चार आठ गुना दोस्तों तो नब्
ऑप्शन में दोस्तों यही था और क्वेश्चन दोस्तों मैंने ऑप्शन इसलिए यही आंसर दिया दोस्तों क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट किया जा चुका है ठीक है आगे दोस्तों आगे है आगे आगे देख लीजिए आगे देख लीजिए घड़ी के अंदर रात में चमकने वाला पदार्थ कौन है दोस्तों वह रेडियम आप लोग जानते हैं और रेडियम का खोज किसने किया था दोस्तों मैडम क्यूरी ने याद रखिएगा मैडम क्यूरी ने मैडम क्यूरी इनके पति कौन थे दोस्तों प्रोफेसर क्यूरे या पी क्यूरे ठीक है दोस्तों याद रखिएगा ये खोज किए थे लगभग वही अठारह में ठीक है अठारह में दोस्तों खोज किए थे अठारह सौ में खोज किए थे रेडियम का और याद रखिएगा ठीक पाँच साल बाद आठ पाँच तेरह यानी उन्नीस सौ दोस्तों तीन ईस्वी में याद कर लीजिए दोस्तों कब उन्नीस सौ तीन ईस्वी में उन्नीस सौ तीन ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों नोबेल पुरस्कार किसके लिए दोस्तों भौतिकी के लिए और दोस्तों फिर चार साल बाद पाँच साल बाद मतलब एक पूरे टाइम शायद उन्नीस सौ सात ईस्वी में ये देख लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग उन्नीस सौ सात ईस्वी में दोस्तों इनको मिला था फिर उन्नीस सौ तीन में दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार मिला भौतिकी के लिए और फिर इनको डेट नहीं पूछा जाता है और उन्नीस में नोबेल पुरस्कार और फिर इनको फिर दोबारा मिला था दोस्तों केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री के लिए दोस्तों इन्होंने एक तत्व का खोज किया था पोलोनियम ठीक है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों याद रखिएगा मैडम क्यूरी को ठीक है तो दोस्तों याद रखिएगा एक ऐसा साइंटिस्ट है जिनको मतलब दो दो बार नोबेल पुरस्कार मिला जा चुका है दिया जा चुका है चलिए दोस्तों आगे आगे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों तो याद रखिए दोस्तों क्वेश्चन है मतलब किस ग्रह को मैं थोड़ा सा नॉलेज देते जा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन है तो आप लोग कर पाएँ किस ग्रह को शाम भोर तथा पृथ्वी के बहन कहा जाता है दोस्तों शुक्र को नहीं शुक्र करो मतलब ऐसे याद रखिएगा शुक्र करो कि हम अभी शाम है शुक्र करो कभी भोर है शुक्र करो कि हम तुम्हारे बहन है रक्षाबंधन आ रहा है हम बहन नहीं है मतलब याद कर, कर रख लीजिएगा आगे देखिए दोस्तों कैंसर उपचार में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन विकिरण का प्रयोग किया जाता है ठीक है कैंसर उपचार में याद रखेगा इलेक्ट्रॉन किरण का अगला दोस्तों भ्रूणीय वृद्धि में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों भ्रूणीय वृद्धि में जो भ्रूण है उसको बढ़ाने में दोस्तों अल्ट्रासोनिक साउंड का प्रयोग किया जाता है ठीक है अल्ट्रासोनिक साउंड का वाणिज्य ऊर्जा का आधार दोस्तों वाणिज्य मतलब जितनी भी फैक्ट्री दोस्तों ऊर्जा के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका करते हैं दोस्तों कोयला का करते हैं सिंपल है ये सब याद करते जाइए अगला दोस्तों चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं दोस्तों नर्म लोहे के क्योंकि चुंबक का संबंध दोस्तों दोस्तों लोहा से ही है तो नर्म लोहे के टुकड़े होते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है दोस्तों जब किसी पानी में जब किसी पानी में वस्तु को डुबाते हैं तो विस्थापित होता है दोस्तों द्रह्मान जैसे मैंने बताया उत् आर्कमिडीज का सिद्धांत है दोस्तों उत्पलावन बल का सिद्धांत है मैंने मान लीजिए है ठीक है दोस्तों तो मैंने यहाँ कोई वस्तु डुबाया दोस्तों तो पता है ये वस्तु का जो द्रह्मान है तो द्रह्मान जब यहाँ वस्तु आया तो वस्तु मान लीजिए यहाँ डूबा ठीक है तो वस्तु यहाँ डूबा दोस्तों तो जिसका इसका द्रह्मान है ना उतना यहाँ से पानी विस्थापित हो जाती है ठीक है तो आर्कमिडीज का सिद्धांत ये अगला देख लीजिए दोस्तों अगला देख लीजिए अगला देख लीजिए आर्कमिडीज का सिद्धांत हो गया आ, अगला है किसके उत्सर्जन में परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों एक ऐसा मतलब किरण है जिसके उत्सर्जन में रेडियो सक्रिय तत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ठीक है उसका नाम है गामा उत्सर्जक जिसे अल्फा होता है बीटा होता है गामा होता है आप लोग देखेंगे किसी तत्व से अल्फा निकलता है तो उसके परमाणु संख्या परमाणु भार पर प्रभाव पड़ता है बीटा निकलता है तो ये प्रभाव पड़ता है इसमें दोस्तों परमाणु मैंने मतलब रेडियो सक्रिय पर हम जान लीजिए कि जब किसी तत्व से अल्फा किरण निकलता है दोस्तों तो उसके परमाणु भार में दोस्तों चार की कमी परमाणु संख्या में दो की कमी हो जाती है दोस्तों ऐसे ही बीटा निकलता है तो प्रभाव पड़ता है लेकिन गामा निकलता है दोस्तों तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो याद रखिएगा दोस्तों अच्छे से बताऊंगा बहुत डिटेल डिटेल में बताऊंगा लेसन को और दोस्तों उसके बाद लेसन के लेसन क्या जिंदगी में आप लोग को कभी समस्या नहीं होगी उस लेसन में और एग्जाम में तो होगी नहीं जब लेसन में समस्या नहीं तो एग्जाम में समस्या नहीं होगी चलिए दोस्तों तो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है जब किसी पिन की गति को क्या कहते हैं उसकी पुनरावृत्ति होती है दोस्तों जब पुनरावृत्ति होती है दोस्तों उसको अवधि गति कहते हैं याद रखिएगा सिंपल है बस ये सबको याद रखना है उषमा का कम उषमा रोधी धातु सबसे कम उषमा रोधी धातु कौन है दोस्तों एलमुनियम है वाट को प्रयोग करते हैं दोस्तों वाट किसका मात्रक होता है दोस्तों शक्ति का शक्ति वाला फॉर्मूला होता है दोस्तों कार्य बटा समय दोस्तों कार्य का मात्रक होता है जूल और बटा समय को दोस्तों सेकंड और जूल बटा सेकंड को ही कहते हैं वाट तो सवाल है दोस्तों सवाल है कि वाट को प्रयुक्त करते हैं दोस्तों जूल बटा सेकेंड में मैंने बताया ना क्लियर कर दिया थोड़ा सा दोस्तों समय स्वास्थ्य सही नहीं है मैं समझा रहा हूँ फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थक जाता हूँ बहुत ज़्यादा चलिए दोस्तों अगला है रेखीय समय संरक्षण किसके बराबर होता है दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों न्यूटन का जो दूसरा गति नियम था दोस्तों उसमें था कि जब कोई वस्तु है वहाँ दोस्तों जब धक्का लगाया जाए दोस्तों तो रेखा के रूप में धक्का लगाया जाए जब सीधे धक्का लगा लगाया जाए दोस्तों तो उसमें तोरण उत्पन्न होता है उत्पन्न तोरण बाल के साथ सीधा सुनपाति और दरमान के साथ उल्टा सुनपाति का संबंध रखता है और दोस्तों इसी से फ
तो मैंने पढ़ाया है बिग बैंग थ्री दोस्तों उसे मैंने महाविस्फोटक सिद्धांत मैंने बताया दोस्तों कि जब कैसे दुनिया बना कैसे ब्रह्मांड बना और दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने बताया है तो उसे मैंने बताया दोस्तों कि जब ब्रह्मांड बना था दोस्तों तो एक छोटा सा कण था जिस पर भौतिकी का कोई रूल काम नहीं करता तो विस्फोट हुआ था और दोस्तों वो विस्फोट कितने समय तक हुआ था कितना ताप निकला था दोस्तों मैंने सभी क्लियर किया है प्लीज़ उसको देख लीजिए तो याद रखिएगा बिग बैंग थ्री जो है वो किस नियम पर काम करता है दोस्तों उसमें गतिकी के नियम पर क्योंकि विस्फोट हुआ था उस समय बहुत ज़्यादा निकला था दोस्तों अगला है कि प्रकाश का बेग सबसे पहले किसने मापा था दोस्तों प्रकाश का बेग कितना होता है मैंने बताया दोस्तों लेसन में तीन गुण दस के पावर आठ मीटर प्रति सेकेंड या तीन गुण दस के पावर पाँच किलोमीटर प्रति सेकेंड ऐसे होता है दोस्तों निर्वात है प्रकाश के बेग और दोस्तों मैंने जल में कांच में सब में बताया है लेसन पढ़ लीजिए एक बार लेसन प्रकाश तो दोस्तों किसने सबसे पहले नापा था सबसे पहले नापा था दोस्तों रोमर ने याद रखिएगा रोमर रोमर ठीक है अगला क्वेश्चन है दोस्तों मौसम का उतार चढ़ाव सर्वाधिक कहाँ होता है दोस्तों तो याद रखिएगा सब ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक मतलब किसको कहते हैं दोस्तों उष्ण प्रदेश याद रखिएगा क्या याद रखेंगे दोस्तों उष्ण प्रदेश मतलब गर्म देश उष्ण प्रदेश मतलब गर्म देश और इसी को कहा जाता है दोस्तों सब ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक ठीक है सब ट्रॉपिक दोस्तों यहाँ ही मौसम का बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है अगला दोस्तों क्रामोयन जिन का प्रयोग होता है दोस्तों क्रामोयोजन इंजन का प्रयोग होता है रॉकेट में अगला क्वेश्चन दोस्तों किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल में प्रयुक्त होते हैं दोस्तों विद्युत ठीक है किस विद्युत उद्योग होता है दोस्तों उसमें अभ्रक को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है अगला क्वेश्चन दोस्तों विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था दोस्तों सीले ने ठीक है सीले सीले याद रहेगा दोस्तों सीले ने दोस्तों विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था विद्युत प्रेस का ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों दो समतल दर्पण सात डिग्री पर झुका हो तो प्रतिबिंब की संख्या दोस्तों इसको ऐसे निकालेंगे मैंने लेसन प्रकाश में पढ़ाया है और आप लोग को बोला था तो क्लिप प्लीज प्रैक्टिस कर ले तीन सौ सात डिग्री पर सात ठिट्टा और दोस्तों दोस्तों जब कौन हो सात डिग्री देख लीजिए दोस्तों भाग देने पर कितना आएगा दोस्तों ठिट्टा के मान सात डिग्री तो सात दीजिए कट कितना आएगा दोस्तों छः मैंने बताया तो दोस्तों जब सम संख्या तो एक घटा देना है तो छः में से घटा दोस्तों तो पाँच तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी दोस्तों पाँच देखिए दोस्तों जब दो समतल दर्पण सात डिग्री पर झुका तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी पाँच ठीक है अब तो बन जाएगा एकूरेट और दोस्तों चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण दोस्तों चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है क्यों दोस्तों क्योंकि वहाँ पलायन वेग नहीं है ठीक है याद रखिएगा इस बात को पलायन वेग से दोस्तों और एक बात और याद रखिए पलायन वेग से अगर किसी वस्तु को दोस्तों पृथ्वी पर से फेंकते हैं दोस्तों तो कभी अंतरिक्ष से बाहर चला जाएगा और फिर कभी भी वापस लौट के नहीं आएगा पलायन वेग का मान कितना होता है दोस्तों अभी मैं बताऊँगा क्वेश्चन आगे आने वाला है पूरा डिटेल करूँगा अगला दोस्तों क्वेश्चन रडार का पूर्ण नाम क्या है दोस्तों रडार का फुल फॉर्म याद कर लीजिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है रडार ए आर ए डी ए आर रडार तो याद कर लीजिए दोस्तों आर से होता है रेडियो आर से रेडियो गाना नहीं सुने टीवी लाइट में सजन रेडियो तो याद कर लीजिए रेडियो 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 और ए से दोस्तों या ए से दोस्तों याद रखिएगा मतलब रडार सॉरी सॉरी आर ए नहीं होता है आर आर डी ए आर होता है रडार ठीक है रेडियो और डी से होता है दोस्तों डिटेक्शन डी टैक्शन रेडियो डिटेक्शन याद कीजिए मेरे साथ रेडियो डिटेक्शन रेडियो डिटेक्शन याद हो गया और दोस्तों ए से होता है एंड और आर से होता है दोस्तों रैंगिंग 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 दोस्तों याद रखेंगे और अडर का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों वायुयान की स्थिति पता लगाने में ठीक है चलिए अगला दोस्तों वायुयान मतलब ऊपर पता लगाना है दोस्तों तो रडार और जमीन के नीचे पता लगाना है मतलब पानी में पता लगाना है दोस्तों तो सोनार अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी में यात्री पाँच का सिक्का उछालता है अगर सिक्का पीछे आकर गिरती इसका मतलब है दोस्तों इसका मतलब है दोस्तों मान लीजिए रेलगाड़ी चल रही है ठीक है और एक यात्री पाँच का सिक्का उछाला तो सिक्का पीछे आकर गिरा है दोस्तों इसका मतलब है कि रेलगाड़ी समान तोरण से चल रही है मतलब तोरण तो है लेकिन दोस्तों समान तोरण है ठीक है चलिए दोस्तों एक मिनट दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायुयान एवं मोटर के नाव की गति तो दोस्तों वायुयान एवं मोटर के नाव की गति मापा जाता है टोक्यो मीटर से इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों मैं याद करवा देता हूँ दोस्तों मोटर की बात करें नाव की बात करें तो दोस्तों नाव सबसे ज़्यादा दोस्तों जापान में क्योंकि जापान में पानी बहुत ज़्यादा है जापान टापू पर बसा देते दोस्तों दोस्तों नाव बहुत ज़्यादा है दोस्तों नाव पर ही वहाँ खेती की जाती है इसलिए दोस्तों वहाँ का खेत चोरी हो जाता है मैंने बचपन में सुना था दोस्तों कि जापान ऐसा देश है जहाँ का खेत चोरी हो जाता है तो मुझे काफ़ी हंसी आता था बाद में पता चला वो वहाँ नाव पे खेती करते हैं लोग इसलिए जब नाव ही चोरी हो जाता है तो खेत क्यों बचेगा दोस्तों तो नाव नाव के जापान की राजधानी कहाँ है दोस्तों टोक्यो तो दोस्तों याद रखिएगा टोक्यो मीटर एक मिनट स्केच थोड़ा दोस्तों तो क्या हो गया वायुयान में मोटर की नाव की गति मापने वाला मशीन का नाम क्या हो गया दोस्तों टोक्यो मीटर अगला है सर्वाधिक ऊंच ताप दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मैंने इसका बहुत बार चर्चा किया और शायद मैंने इस सवाल को हर क्यूजी में बताया दोस्तों सर्वाधिक ऊंच ताप पापने वाला मशीन दोस्तों उसको पायर
एग्जाम ना देखो थोड़ा सा समय बहुत ज़्यादा दीजिए सोलर रेडिएशन एक घंटा दोस्तों एक बार वीडियो देख लीजिए और वीडियो देखने के बाद दोस्तों एक दो बार याद कर लीजिए दोस्तों याद करने के बाद दोस्तों और समय है आपके पास दोहरा सकते हैं बार बार एक घंटा से कम टाइम लगेगा ठीक है और याद भी रहेगा दोस्तों ध्यान दे दीजिएगा तो सोलर रेडिएशन दोस्तों ये तो याद रहेगा टोक्योमीटर याद रहेगा पायरोमीटर और दोस्तों सोलर रेडिएशन सोलर रेडिएशन था पाई रही लियोमीटर ठीक है सोलर रेडिएशन पाई रही लियोमीटर इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों याद करवाता हूँ दोस्तों सोलर सोलर से मतलब सौर सौर मतलब सूर्य दोस्तों गोल है और सूर्य गोल है दोस्तों तो गोल गोल की जो परिधि होता है दोस्तों टू पाई आर मतलब पाई रही कि पाई हटी तो पाई रही तो याद रहेगा दोस्तों पाई रही पाई रही और दोस्तों जब पाई रही जिसमें आ जाएगा तो पाई रही मीटर पाई रही लियो मीटर कर लीजिएगा कंप्लीट दोस्तों याद रखेगा सोलर रेडिएशन पाई रही लियो मीटर अगला दोस्तों क्वेश्चन बेग समय ग्राफ की प्रवणता दर्शाती है दोस्तों बेग समय तो बेग बटा समय क्या होता है दोस्तों ऐसा क्वेश्चन है तो बेग बटा समय तो बेग बटा समय बराबर होता है दोस्तों तोरण याद रखिएगा तोरण का मात्र क्या होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ठीक है इसको करते जाएगा तो तोरण तो दोस्तों याद रखिएगा बेग समय ग्राफ तो आंसर किस क्या होगा दोस्तों इसका तोरण प्रवणता दर्शाती है तोरण एक व्यक्ति किसी फिसलने वाली लकड़ी के सी सी दे चलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए एक व्यक्ति दोस्तों एक व्यक्ति है वो फिसलने वाली कोई लकड़ी है कोई लकड़ी है मतलब कोई फिसलने वाली लकड़ी है दोस्तों इसके यहाँ बैठा है व्यक्ति ठीक है मध्य बिंदु पर बैठा है और दोस्तों मतलब छत जैसा है और यहाँ बैठा है और बैठा है दोस्तों जब फिसलना व्यक्ति चालू करता था अब गौर कीजिएगा दोस्तों व्यक्ति सीधा नहीं आएगा राउंड 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 घूमते 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 आएगा याद रखिएगा ठीक है दोस्तों तो वही है क्वेश्चन है देख एक बार क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति फिसलने वाली लकड़ी फिसलने वाली लकड़ी के सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़ा है वह कमरे की छत तथा उद्वार दीवार से फिसलना प्रारंभ करता है तो तय किया गया रास्ता दोस्तों वृत्तीय मार्ग में होगा ऑप्शन था वृत्तीय मार्ग तो वृत्तीय मार्ग में होगा अगला क्वेश्चन दोस्तों एक वस्तु आसमान वेग तथा समान तोरण से गतिमान है दोस्तों एक वस्तु जो समान आसमान वेग तथा समान तोरण से गतिमान है दोस्तों तो याद रखिएगा वेग और मतलब तोरण की बात करें दोस्तों तो वेग जो निकलता है विस्थापन से निकलता है तो विस्थापन बटा समय पर मतलब सॉरी दोस्तों विस्थापन का समय पूरा बेग से क्योंकि बेग बराबर सम फार्मूला होता है दोस्तों विस्थापन बटा समय और तोरण बराबर होता है दोस्तों बेग बटा समय तो याद रखिएगा जो रिलेटेड हो दोस्तों वही आंसर होता है तो विस्थापन बटा विस्थापन और समय ग्राफिए ठीक है देख लीजिएगा ऑप्शन में ऐसा ही रहेगा दोस्तों मतलब क्या कह रहे मैं मैंने हमको लग रहा है कि आप लोग नहीं समझे बेग बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों विस्थापन बटा समय ठीक है और दोस्तों तोरण बराबर होता है दोस्तों बेग बटा समय तो दोस्तों एक ऐसा ऑप्शन दिया होगा दोस्तों जो बेग से भी रिलेटेड होगा तोरण से भी रिलेटेड होगा तो दोस्तों विस्थापन और समय था उसमें तो बेग से भी रिलेटेड हो तोरण से भी रिलेटेड है क्यों क्योंकि तोरण से दोस्तों बेग निकल सकता है और दोस्तों बेग से विस्थापन निकल सकता है दोस्तों तो विस्थापन आंसर हो जाएगा चलिए दोस्तों आगे मैं बात कर रहा हूँ अब आगे मैं बात कर रहा हूँ अब एक वस्तु नियत वेग तथा परिवर्तन चाल से चल सकती है दोस्तों इसको मैंने लिख दिया है क्योंकि यह क्वेश्चन दोस्तों आई में पूछा जा चुका है और दोस्तों सत असत में था इसलिए मैंने इसको लिखा है कि एक वस्तु नियत वेग तथा परिवर्तन चाल से चल सकती है उसका चाल बदल सकता है दोस्तों लेकिन वेग हमेशा नियत रह सकती है याद रखिएगा चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यदि एक लघु वर्षा वायु से होती हुई गिरती है दोस्तों लघु वर्षा का मतलब होता है जो छोटा वर्षा होता है वो वायु से होती हुई गिरती है तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों याद रखिएगा जब वायु से होती हुई गिरती है दोस्तों तो उसका पहले वेग होता है पहले वेग जो होता है वो पहले बढ़ता है ठीक है और फिर क्या होता है दोस्तों घटता है इस बात को याद कर लीजिएगा ठीक है आगे जो है क्वेश्चन दोस्तों यदि भी चाल से चल रही कार यदि भी चाल से चल रही कार मतलब किस समय में इस बराबर भीटी दूरी तय करेगी तो कार में दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों इस बराबर भीटी होता है दोस्तों वो हमेशा होता है एक समान चाल के लिए एक समान चाल के लिए ठीक है तो ऑप्शन था एक समान चाल डायरेक्ट हो जाएगा आंसर एक समान चाल ऑप्शन यही रहेगा क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट किया है और दोस्तों इसका कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका एक ही आंसर होता है ठीक है यदि ये हो गया तो दोस्तों एक क्वेश्चन है यदि व्यक्ति पूर्णतः चिकने वर्ग के क्षेत्रीय तल के मध्य में विराम से स्थित है तो किस नियम से वह किनारे पर आ सकता है दोस्तों न्यूटन की गति के तीसरे नियम से किनारे पर आ सकता है ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर काम करती है दोस्तों रॉकेट की गति दो सिद्धांत पर काम करती है एक रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है और मैंने दोस्तों पहले थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था रेखीय संवेग संरक्षण दोस्तों किस संबंध से रिलेटेड है तो मैंने बताया था दोस्तों न्यूटन की गति के दूसरे नियम से मैं नहीं बताया था कि किसी वस्तु इस पर तोरण लगाएंगे सीधा बल लगाएंगे तो तोरण उत्पन्न होगा उत्पन्न तोरण बल के साथ सीधा स्वर्णपाति का संबंध रखता है दरमान के साथ उल्टा स्वर्णपाति का संबंध रखता है फॉर्मूला होता है ए बराबर ए में मैंने बताया था ना दोस्तों तो रेखी समिक संरक्षण है दोस्तों किसी रिलेटेड है न्यूटन के सिद्धांत पर न्यूटन की गति के दूसर
दोस्तों प्रथम संवेक्षण का सिद्धांत कहता है कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगे तो उसका संवेक संरक्षित रहता है बाह्य बल लगे इसका मतलब प्रथम नियम और दोस्तों संवेक परिवर्तन की दर को बल कहते हैं यह बात बताया न्यूटन दूसरे नियम से दोस्तों तो इसलिए दोनों सही हो लेकिन ज़्यादा सही कौन होगा दोस्तों प्रथम नियम अगर प्रथम नियम ऑप्शन में तो प्रथम नियम पर टिक करें वो ना हो तो ही संवेक दूसरा नियम पर टिक करें ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों पहिए में बॉल बायरिंग काम करता है दोस्तों ये आई में सवाल पूछ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है सी में पूछा जा चुका है उसका दोस्तों एस एस टेन प्लस टू भी पूछा जा, जा चुका है एम टी में पूछा जा चुका है मतलब ये हर लेवल का क्वेश्चन है पहिए में बॉल बायरिंग काम करता है दोस्तों गतिज घर्षण को लोटिंग घर्षण में बदलता है देख लीजिए गतिज घर्षण को लोटिंग घर्षण में बदलता है तो सब सिंपल से बात है पहिया है तो गतिज घर्षण और दोस्तों उसको लोटनिंग घर्षण में बदलता है अगला क्वेश्चन फ्रिक्शन कौन तथा रिपोज कौन किस रूप में है दोस्तों याद रखिएगा दो प्रकार का कौन होता है एक होता है फ्रिक्शन कौन जिसे कहा जाता है घर्षण कौन और एक होता है दोस्तों जिसे कहा जाता है रिपोज कौन रिपोज कौन दोस्तों ये दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के हमेशा समान होते हैं फ्रिक्शन कौन जितना होता है दोस्तों रिपोज कौन भी उतना होता है दोनों रूल है घर्षण का ठीक है फ्रिक्शन कौन बराबर रिपोज कौन इस बात को याद रखेंगे दोस्तों तो मैंने लिखा है दोस्तों यहाँ लिखा भी है देख लीजिए फ्रिक्शन कौन रिपोज कौन के बराबर होते हैं एक दूसरे के समान होते हैं अगला क्वेश्चन तो क्वेश्चन दोस्तों रेल की पटरियाँ किसी किनारे पर मुरी होती है क्यों दोस्तों अभी केंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए इस बात को याद रख लिए रखिएगा रेल की पटरियाँ किनारे पर क्यों मुरी होती है अभी केंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए जब गतिमान कार को रोका जाता है तो यात्री आगे को झुक जाता है क्यों दोस्तों गति जरूरत के कारण जब कार जाती है एक और आदमी हमेशा चाहता है मतलब जिस बेग में रहता है उसी जैसा रहता है आदमी वैसा ही रहना चाहता है तीन प्रकार की जरूरत होते हैं दोस्तों इसको मैं लेशन बताऊँगा एक होता है इनर्सिया प्रमोशन एक होता है इनर्सिया फॉरेस्ट इनर एक होता है इनर्सिया डायरेक्शन दोस्तों जब चलती हुई एकाएक गाड़ी चल रही है और एकाएक गाड़ गाड़ी रुकती है तो आदमी हमेशा चाहता है कि मैं गति में रहूं जिस बेग में था उसी बेग में रहूं जिस अवस्था में था उसी अवस्था में रहूं जिसके कारण आदमी गति रहता गति करते रहता है लेकिन मतलब गाड़ी रुक जाती है और दोस्तों आदमी का जो ऊपरी अवस्था होती है जो गति करती रहती है इसलिए दोस्तों आदमी आगे की ओर झुक जाता है ठीक है इस तीनों को याद रखेगा दोस्तों तीन होते हैं इसमें गति जरत्व दिशा जरत्व और विराम जरत्व अगला दोस्तों मैच में गेंद पकड़ते समय हाथ को पीछे खींचा जाता है क्योंकि दोस्तों हाथों पर मतलब जो गेंद का बल हो दोस्तों घट जाए इसलिए दोस्तों उसको पीछे की तरफ खींचा जाता है और यह किस नियम पर काम करता है दोस्तों गति गति के दूसरा नियम पर काम करता है याद रखेगा न्यूट्रन गति के दूसरा नियम पर भार राशि किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों स्प्रिंग संतुलन कमानीदार तुला होता है उसके द्वारा भार मापा जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों एक्स किरण कैसा किरण है दोस्तों विद्युत चुंबकीय किरण है अगर आपसे पूछे कि एक्स किरण जो होता है वो कैसा किरण है विद्युत चुंबकीय किरण है गैसों में ध्वनि तरंगे को चलने में शामिल होता है दोस्तों संपीड़न और विरल दोस्तों ध्वनि तरंग जो चलती है गैस में दोस्तों उसको दो प्रकार के माध्यम होते हैं दोस्तों मैंने बताया ना संपीड़ल तो दोस्तों एक विरल संपीड़ल सघन को कहा जाता है दोस्तों विरल विरल को कहा जाता है अरे अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रकाश वायु की तुलना में वायु कांच में धीमा चलता है क्योंकि दोस्तों वायु का परतना कांच से कम होता है इसीलिए ठीक है अगला क्वेश्चन न्यूटन के रंगों का डिस्क कि प्रयोग के लिए इनमें से कौन सी उत्तरदाय है दोस्तों दर्शन का गठन दोस्तों होता है ना दर्शन का गठन मतलब उसको देखने का गठन देखने का तरीका याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक अच्छा चालक किसमें धारा बहती है तो दोस्तों अच्छा चालक किसमें धारा बहती है जो अच्छा चालक होता है दोस्तों वो वैद्युत उदासीन होता है और उसके बाद दोस्तों वो टूटता है दो भाग में प्लस में माइनस में याद रखिएगा दोस्तों या क्योंकि प्लस माइनस दोनों समान रहेगा दोस्तों तो उदासीन होगा उसके बाद टूटेगा तो दोस्तों अच्छा चालक हो जाएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है किसी स्थान पर चुंबकीय योमोत्तर तथा भौगोलिक योमोत्तर के बीच के कौन के क्या कहते हैं दोस्तों याद रखिए चुंबकीय योमोत्तर और भौगोलिक योमोत्तर के बीच के जो कौन होता है दोस्तों कौन होता है इस कौन को कहते हैं दोस्तों अवनति कौन अवनति कौन याद कर लीजिए इस बात को चलिए आगे मैं लेके आऊँ दोस्तों दस है जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस तो दसों को याद कर लीजिए देखिए रही ब्रिलियंट आई हमने लिखा है राइटिंग अच्छा है चलिए देखते हैं आगे ध्वनि का तीव्रता ध्वनि का तीव्रता मापा जाता है दोस्तों डेसी में ठीक है डेसी में शक्ति का मात्र क्या होता है दोस्तों अश्व शक्ति एच पी जिसमें होता है दोस्तों सात सौ छियालीस वाट ठीक है अगला दोस्तों दूरी का इकाई दो, दोस्तों दूरी का इकाई प्रकाश वर्ष भी है पार्शिक भी है नॉटिकल मिल भी है लेकिन सबसे बड़ा है दोस्तों पार्शिक याद रखिएगा मैंने लेसन में बताया है जल की प्रवाह की दर दोस्तों वेंचुरी मीटर से मापा जाता है इस बात को याद कर लीजिए वेंचुरी मीटर ठीक है अगला है उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री समय की माप करते हैं दोस्तों स्प्रिंग घड़ी में स्प्रिंग घड़ी में अगला है दोस्तों उसमें विकरण की माप दोस्तों बोलो मीटर उसमें विकरण याद रखिएगा बोलो मीटर बोलो मीटर बोलो मीटर बोलो मीटर ठीक है उसमें विकरण बोलो मीटर अगला है दोस्तों सूर्य की किरणों की तीव्रता मापा जाता है दोस्तों एक ट्यू मीटर से ठीक है एक ट्यू
वर्षा मापने वाली मशीन को दोस्तों कहते हैं रेन गेज याद रखिएगा रेन मतलब वर्षा गेज मतलब मापने वाला तो रेन गेज दोस्तों आगे क्वेश्चन देख लीजिए स्वाभाविक रूप से भारी तत्व है दोस्तों थोरियम अल्फा कण किस परमाणु के नाभिक है दोस्तों हिलियम के सिंपल सा क्वेश्चन है याद रखिएगा घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में कौन सी ऊर्जा संचित होती है दोस्तों स्थिति ऊर्जा ठीक है क्योंकि रुकी होती है और जब चाबी देते हैं तो चलने लगती है तो स्थिति ऊर्जा संचित होती है और वही गति ऊर्जाएँ बदलती है एक लड़की झूला झूल रही है उसके पास एक लड़का बैठ जाता है लड़की बैठ जाती है सॉरी तो उसका वर्तकाल नहीं बदलता है दोस्तों क्योंकि याद रखिएगा झूला वजन पर डिपेंड नहीं करता है लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है ठीक है तो याद रखिएगा अगर लोलक की लंबाई बढ़ाएंगे दोस्तों लोलक की लंबाई बढ़ाएंगे तभी झूला आगे पीछे आवर्तकाल उसका बढ़ेगा लेकिन अगर इसमें पचास किलो हाथी बैठा दिया जाए दोस्तों तो उसका आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ठीक है अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है टाइम बहुत ज़्यादा हम रेडियो की कुंडी घुमा कर विभिन्न स्टेशन सुनते हैं याद रखिएगा इस सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेडियो की कुंडी घुमा कर क्या करते हैं दोस्तों विभिन्न स्टेशन को सुनते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों चौराहे पर पानी की फुहारे में गेंद नाचती है क्यों दोस्तों चौराहे पर पानी की फुहारे में गेंद नाचती है इसलिए क्योंकि पानी के बेग अधिक होने से दाब घट जाता है दाब जो गेंद पर लगना चाहिए दोस्तों नहीं लग पाता है पानी के अधिक बेग होने के कारण पृथ्वी में द्रमान स्थिर होता है लेकिन त्रिजा स्वीकृत कर अगर आधी हो जाए दोस्तों सवाल है कि पृथ्वी का जो द्रमान है एम उसको स्थिर रखा जाए कॉन्स्टेंट रखा जाए लेकिन अगर इसकी त्रिजा है त्रिजा उसकी स्वीकृत के दोस्तों आधी कर दिया जाए त्रिजा उसको आधी कर दिया जाए तो क्या प्रभाव प्रभाव पड़ेगा दोस्तों याद रखिएगा अगर ऐसा हो जाए तो याद रखिएगा अभी जो होता है चौबीस घंटे का दिन रात होता है जिसमें बारह घंटा दिन होता है बारह घंटा रात होता है दोस्तों अगर ऐसा हो जाए त्रिजा अगर आधी कर दी जाए दोस्तों तो दिन रात भी आधी हो जाएगी और छः घंटा का दिन हो जाएगा छः घंटा का रात हो जाएगा चलिए आगे दोस्तों आगे क्वेश्चन है कि पृथ्वी में द्रमान हो गया किसी वस्तु को ग्यारह दशमलव दो किलोमीटर पर सेकंड दोस्तों मैंने भी बताया था कि पलायन बेग आगे आने वाला है पलायन बेग दोस्तों ग्यारह दशमलव दो किलोमीटर पर सेकंड को ही पलायन बेग कहा जाता है और दोस्तों ये जो है इस बेग से अगर किसी पदार्थ को फेंका जाए तो कभी वापस नहीं आएगा मैंने बताया था ना कब वापस आएगा दोस्तों कभी नहीं अगर पृथ्वी की तिरजा एक घटे तो गुरुत्वीय तोरण का मान दोस्तों दो कमेगी याद रखेगा अगर दो घटे तो चार कमेगी तो दुगुना होता है सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल दोस्तों इस बात को याद कर लीजिए सेकेंड पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है दो सेकंड होता है सेकेंड पेंडुलम सेकेंड मतलब दोस्तों दूसरा फर्स्ट मतलब पहला सेकेंड मतलब दूसरा तो दो सेकेंड होता है फर्स्ट पेंडुलम का एक सेकेंड सेकेंड पेंडुलम का दो सेकेंड ट्राई पेंडुलम का तीन सेकेंड चलिए याद रखेगा भारतीय विज्ञान संस्थान का है वो मैंने लिखा नहीं बेंगलुरु में याद रखेगा बेंगलुरु में ठीक है अगला दोस्तों फराध्वनिक पराध्वनिक विमान की चाल दोस्तों सुपरसोनिक साउंड की ध्वनिक विमान की चाल दोस्तों ध्वनि की चाल से अधिक होती है ये ऐसा विमान है जिसका चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है अगला क्वेश्चन है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की ऊंचाई दोस्तों याद रखिएगा यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा और सबसे ज़्यादा रिपीट किया जाता है रेलवे में रेलवे में भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की ऊंचाई भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की ऊंचाई जो होती है दोस्तों छत्तीस हज़ार किलोमीटर होता है कितना होता है दोस्तों छत्तीस किलोमीटर अगला दोस्तों टी वी रोमेट कार्य करता है दोस्तों टी वी रोमेट कार्य करता है दोस्तों इन्फ्राइड रेड अवरक्त प्रकाश में काम करता है ठीक है अवरक्त प्रकाश के कारण किस घटना के कारण प्रकाश का अनुप्रस्त तरंग स्थापित होता है दोस्तों ध्रुवन के कारण आर आर के इलेक्ट्रॉनिक संचार के नेटवर्क का नाम है दोस्तों याद रखिएगा आर तो आर तो याद नहीं रखिएगा रवि आर और दोस्तों इसमें इसमें नेट जोड़ दीजिएगा तो आर के इलेक्ट्रॉनिक संचार का नाम क्या है दोस्तों आर नेट ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों उषमा प्रतिरोधी कांच का प्रकार है दोस्तों फ्लिंट कांच दोस्तों इतना हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों फिजिक्स का मैंने अभी तक तीन क्यूज बताया है इन तीनों क्यूज को मैं आ, दोस्तों मैं एक जगह कलेक्ट करके और आज मैं व्हाट्सएप पर डाल दूँगा दोस्तों इसको अच्छे से देख लीजिए अच्छे से पूरा ज्ञान हासिल कर लीजिए याद कर लीजिए दोस्तों सभी एक प्रकार के परीक्षा में काफ़ी फायदेमंद रहेगा ऑल दी बेस्ट दोस्तों जाइए एग्जाम दीजिए थैंक यू जय हिंद जय भारत